என்ன போன் அடிக்குது யார் போண்டா இது அம்மான இருக்கு அக்கா இது மீராவோட போனுக்கா ஜெயந்தி தான் கூப்பிடா ஜெயந்தியா பத்து லட்சம் ரூபா மேட்ரு பேசுறா பேசுறா கொஞ்ச நேரத்துல குழந்தையும் வந்துரும் சொத்தும் வந்துரும் இதோ பத்து லட்சமும் வரப்போகுது நமக்கு நல்ல நேரம் வந்துச்சுரா இந்த இந்த பேச பேசு அக்கா எனக்கு உன்ன மாதிரி நெளிவு சொல்லியோட பேச தெரியாது சாமி ஓடி போறது இல்ல அப்படி இல்ல இப்ப ஊரை விட்டு போயிட்டீங்களா இல்ல இங்க பக்கத்துல எங்கயாவது இருக்கீங்களா இல்ல பக்கத்துலதான் இருக்கும் அது வந்து ஒரு தப்பு நடந்து போச்சு டே தம்பி பத்து லட்சம் ரூபா மேட்ரடா ஜெயந்தி நாங்க அதையெல்லாம் தப்பா நினைக்கல நீங்க ஜாக்கிரதையா இருக்கீங்கல்ல பணம் பத்திரமா இருக்குல்ல இல்ல அது வந்து அந்த பிரச்சனைய பத்தி தான் மீரா கிட்ட பேசணும் என்ன ஜெயந்தி நீ இப்படி சொல்லாம கொல்லாம போகலாமா மனசுக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு தெரியுமா நாங்க என்ன உன்ன இந்த வீட்டு சம்மந்தியா பண்ண நினைச்சோம் இந்த வீடு இருக்கிற நிலைமையில நீங்க பாட்டுக்கு இப்படி பண்ணிட்டீங்களே அத பத்தி மீரா கிட்ட பேசதான் இப்ப போன் பண்ண சரி வீடு ஜெயந்தி இதெல்லாம் சகஜம் நீ முதல்ல கிளம்பி வீட்டுக்கு வா நாம மத்ததெல்லாம் நேர்ல பேசிக்கலாம் சம்மந்தி கொஞ்சம் மீரா கிட்ட போனா கொடுங்களேன் நான் பேசணும் நீ நேர்ல வா ஜெயந்தி பேசிக்கலாம் இல்ல அது வந்து நீ ரேவதி வீட்ல எடுத்த பணத்தை பத்தி நாங்க எதுவும் தப்பா நினைக்க மாட்டோம் அதுக்கும் எங்களுக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்கு நீங்க பொறப்பட்டு வாங்க பணத்தை பத்தி தாங்க பேசணும் அதான் நேர்ல பேசிக்கலாம்னு சொல்லிட்டேன் ஜெயந்தி பணமா பெருசு அது இப்ப உங்க கையில இருக்கும் அப்புறம் எங்க கையில இருக்கும் அத விடுங்க நீங்க முதல்ல நேர்ல வாங்க நாங்க வரோம் சம்மந்தி நீங்க கொஞ்சம் மீரா கிட்ட போன கொடுங்களேன் என்னடா இவ போனை எடுத்ததுல இருந்து மீரா கிட்ட போன கொடு மீரா கிட்ட போன கொடுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கா நீ பேசாம கொண்டு போய் மீரா கிட்ட போன கொடுத்துரு அப்புறம் மனசு மாதிரி வராம போயிட போறா மீரா கிட்ட கொடுக்கும் போது பணம் நம்ம கைக்கு வரணும் அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்க சரி 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 ஹலோ ஒரு நிமிஷம் ஜெயந்தி நான் மீரா கிட்டே போனை கொண்டு போய் கொடுக்கறேன் சாப்பிடுறியா காஃபி போட்டு எடுத்துட்டு வரட்டுமா உனக்கு எவ்வளவு தைரியம் இருக்கும் ஏன் இப்படி பண்ண சொல்லு கார்த்திகா பாப்பா எங்க நான் கேக்குறல்ல நானும் உனக்கு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் திரும்ப திரும்ப சொன்ன பதிலே சொல்லிட்டு இருக்க உன் மனசுல என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க இப்ப கார்த்திகா எங்க சொல்ல போறியா இல்லையா மாமியாரும் மருமகளும் இவ்வளவு நேரமா பேசிட்டு இருந்தது நம்ம காதல விழுகல ஆனா நம்ம கதவை திறந்ததும் மைதிலி சத்தம் வேற மாதிரி இருக்குதே ஒருவேளை மீராவை திட்டுற மாதிரி மைதிலி நடிச்சிட்டு இருக்காளோ இன்னும் ஒன் அவர் டைம் தர அதுக்குள்ள எனக்கு உண்மை தெரிஞ்சாகணும் அனி நீங்க எதுக்கு இங்க வந்தீங்க கார்த்திகா எங்க இருக்காங்கிற உண்மையை இவ சொல்ற வரைக்கும் நான் இவ்வளவு விட போறது இல்ல மைத்திலி மீராவோட அம்மா லைன்ல இருக்கா மீரா கிட்ட பேசணுமா மீரா உன் அம்மா பேசணுங்கிறாங்க ரேவதி வீட்டுல இருந்து எடுத்துட்டு போனாங்கல்ல பத்து லட்சம் ரூபா அத பத்திரமா எடுத்துட்டு இந்த வீட்டுக்கு வர சொல்லு பத்து லட்சம் ரூபா பணம் யாராவது புடுங்கிட்டு போயிட்டா என்ன பண்றது காலம் கெட்டு போய் கிடக்குல்ல சீக்கிரம் பணத்தோட வர சொல்லுமா இந்த இந்த பேசு 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 என்ன சொல்றீங்க மைத்திலி இது அவங்க குடும்ப பிரச்சனை நமக்கு எதுக்கு நீ வா நம்ம குடும்ப பிரச்சனையை பேசுவோம் பேசட்டும் என்னமோ அவங்க குடும்ப பிரச்சனை நின்று நான் கேட்டுட்டு இருக்க மாதிரி சொல்றீங்க எனக்கு ஏன் பேத்தி வேணும் அவ்வளவுதான் அப்பப்பாப்பா வர வர உனக்கு ரொம்ப கோபம் ஜாஸ்தி ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கு உன்னை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடிய மாட்டேங்குது கார்த்திகா இன்னைக்கு கிடைச்சிருவா நீ வா அவ பேசிடு வா 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 அம்மா 
கார்த்திகா கிடைச்சிட்டாளம்மா கிடைக்கலம்மா சீக்கிரம் கிடைச்சிருவா மீரா ஏமா அழற அம்மா என்ன வீட்டு காவல்ல வச்சிருக்காங்க ஒழுங்க <laughs> 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 போயிடுவாங்க <laughs> புடுங்கிட்டாங்க <laughs> மீரா <laughs> 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 நிக்கிற <laughs> இப்ப உங்களுக்கு சந்தோஷம் தானே ஏற்கனவே கார்த்திகா காணாம போனதுக்கு அவதா காரணம்னு மீரா மேல போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காங்க இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும்தான் ஹவுஸ் அரஸ்ட்ல இருப்பா என்னைக்குள்ள கார்த்திகா கிடைக்கலன்னா நாளைக்கு அவளை அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயில போட்டுருவாங்களா போதுண்டா சாமி உங்களுக்கு மகளா பிறந்ததுக்கு இப்ப அவ ஜெயிலுக்கு போக போறா என்னவோ கெட்ட நேரம் எல்லாம் ஒரே நேரத்துல நடக்குது கொழுந்த காணாம போனதுக்கு பேரா என்ன பண்ணுவா பணம் பறி போனதுக்கு நான் தான் என்ன பண்ணுவேன் இப்படி எல்லாம் நடக்கும் நான் நினைச்சேன் 
ரேவதி கொடுக்கும் போது அன்னைக்கே நான் சொன்னேன் அந்த பணத்தை வாங்காதீங்கன்னு இப்போ அந்த பணத்தை எடுத்துட்டு வந்து எவ்வளவு பெரிய வேணா வந்துருச்சு பாத்தீங்களா உங்களால மீராக்கு தாங்க அவமானம் அக்கில கிட்ட சொன்னா பிரச்சனை எல்லாம் சரி பண்ணிடுவாள் உங்களால திருத்தவே முடியாதுங்க அகிலாவும் நீங்களும் சேர்ந்து என் பொண்ணை கொண்டுடுவீங்க போல இருக்கு அதுதான் நாளைக்கு நடக்க போகுது நாளைக்கு மட்டும் அவளை போலீஸ் அரெஸ்ட் பண்ணிச்சு அப்புறம் அவளை உயிரோட பார்க்க முடியாது நானும் உயிரோட இருக்க மாட்டேன் இப்படி ஒரு அவமானத்தை தாங்கிக்கிட்டு நானும் என் பொண்ணு உயிரோட வாழ்ந்து என்ன அர்த்தம் ஏன் இப்படி எல்லாம் பேசுற ஜெயந்தி நீங்க வந்தா வாங்க வரலன்னா இப்படியே போங்க முதல்ல சம்பந்த வீட்டுக்கு போய் பணம் பறிப்பான விஷயத்த சொல்லி என் பொண்ணுக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல எங்களை மன்னிச்சுடுங்க என் பொண்ணை வாழ வைங்கன்னு சொல்லி காலில் விழ போறேன் நான் போறேன் ஒரு நிமிஷம் ஜெயந்தி ஜெயந்தி இரு ஜெயந்தி நானும் வரேன் மீரா சொன்ன அடையாளத்தெல்லாம் வச்சு பார்த்தா அப்ப ரஞ்சித்தோட கெஸ்ட் ஹவுஸ் இதுவா தான் இருக்கும் இது அண்ணனோட காராச்சு அப்ப அண்ணன் ஆக்கிலாம் உள்ளதான் இருப்பாங்க ரஞ்சித்தும் இங்கதான் இருப்பான் அக்கிலா என்ன பிளான் பண்ணிருக்கான்னு தெரியலையே எதுக்கும் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா தான் உள்ள போகணும் வாழ்றதுக்கும் <laughs> ஆனா எனக்கு நீ செஞ்சு கொடுத்த சத்தியத்தை காப்பாத்தினா மட்டும் போதும் ஏதோ நான் கூட ரஜித் தான் குழந்தைய கடத்திருப்பான் உன்னை பழி வாங்கறதுக்கு தான் குழந்தைய கடத்திருப்பான்னு நினைச்சேன் பார்த்தா உங்களுக்குள்ள வேற ஒரு அக்ரிமெண்ட் போட்டு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்களா பாப்பா எங்க போனா அண்ணனையும் பாப்பாவையும் காணுமே அண்ணன் மட்டும் இதை பார்த்தாருன்னா போதும் 
மீரா நல்லவன் ப்ரூவ் ஆயிடும் முதல்ல கார்த்திக் அவன் அண்ணனை கண்டுபிடிக்கணும் உள்ள பொறுத்துக்கு ஏதாவது வழி இருக்கான்னு பாப்பா வெளியில இருந்து பார்த்தா தெரியும் நினைக்கிறேன் அண்ணன் இங்க நிக்கிறாரு என்னன்னு இங்க நிக்கிறீங்க ஸ்ரீதர் கார்குள்ள அக்கில மயக்கம் போட்டு கிடந்தாடா ரஞ்சித் வீடு எங்க இருக்குன்னு கேட்டேன் எட்டாவது தெரு கடைசியில மூணாவது வீடுன்னு சொன்னா அங்க போய் விசாரிச்சா ரஞ்சித்னு யாருமே இல்லன்னு சொல்றாங்க திரும்பவும் இங்க வந்து பார்த்தா கார்க்குள்ள மயக்கம் போட்டு இருந்த அக்கிலாவ காணுண்டா அக்கிலா உங்களை நல்லா ஏமாத்திட்டு இருக்கா மயக்க வந்த மாதிரி நடிச்சு தப்பான ஆட்ட சொல்லி ரஞ்சித் இருக்கிற இடம்னு சொல்லி உங்களை அனுப்பிட்டு தோ இந்த பில்டிங் குள்ள ரஞ்சித் கூட டீல் பேசிட்டு நினைச்சுக்க <laughs> தெரியும் <laughs> <laughs> நீ சொல்றது மட்டும் உண்மையா இருந்தது அகிலா கழுத்துல நான் கட்டின தாலிய இப்பவே புடுங்கி எரிஞ்சு அவளை இங்க இருந்து விரட்டி விட்டுட்டு ரஞ்சத்து கிட்ட இருந்து என் குழந்தைய மீட்டு எடுத்துட்டு நான் போயிட்டே இருப்பேன் எனக்கு என் குழந்தை தான் முக்கியம் என் கூட வாங்கின அவ யாரு நான் காட்டுறேன் என்னமா சொல்ற பத்து லட்சம் ரூபாயா உங்க அம்மா அப்பா கிட்ட இருந்து ரவுடிங்க புடுங்கிட்டு போயிட்டாங்களா என்னமா இது இப்படி ஆயிடுச்சு ஏற்கனவே கார்த்திகா காணாம போனதுக்கே உன்னை இந்த பாடுபடுத்துறாங்க இப்ப இன்னும் உங்க அம்மா அப்பா கொண்டு போன ரேவதியோட பணம் பத்து லட்ச ரூபாய் காணாம போயிடுச்சுன்னு தெரிஞ்சா இந்த பணத்தை நீ முதலைங்க என்னெல்லாம் திருச்சு பேசுவாங்களோ அழாத மீரா வா இப்பவே போய் என் புருஷங்கிட்டையும் அண்ணிக்கிட்டையும் பணம் காணாம போயிடுச்சுங்கிற உண்மையே சொல்லிடுவோம் வீட்டுக்காவல்ங்க <laughs> 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 நீ <laughs> 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 நீ உங்க அம்மா அப்பா எல்லாரும் சேர்ந்து பிளான் பண்ணி தான் நீங்க பணத்தை அடிச்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லுவாங்க உன்னை என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது உனக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஆயிடுச்சுன்னா என்னால பாத்துக்கிட்டு சும்மா இருக்க முடியாது மீரா அத்த கண்டிப்பா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல கார்த்திகா கிடைச்சிருவா ஸ்ரீ ரஞ்சித் கிட்ட இருந்து கார்த்திகாவ மீட்டு கொண்டு வந்துருவாரு அது மட்டும் இல்ல அத்த அகிலோட சுயர போய் என்னன்னு இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிடும் இது எல்லாமே மாறிடும் அத்த எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு